ग्रामीण अर्थव्यवस्था ही आता पूर्णत डबघाई आए पूर्वी ग्रामीण भागा मधे जे पैशांच चलन वलन वहाँच जी देवाणेवाण वहाँ की हि आता पूर्णत ठप्प है यटका अनेक लघु उद्योजक बसला अनेक शेती पर आधारित जोड़धंदा बसला पोल्ट्री व्यावसायिकांधा मोटा फटका बसले है पेला फटका बसला तो नोटबंदी में नोटबंदी आधी पोल्ट्री व्यवसाय हा भरभराटी आला होता जे हजारों कोटी की उलाढ़ महाराष्ट्र में एकट्या पोल्ट्री व्यवसाय मधे होत होती मात्र नोटबंदी जा धंद्या अवक आई जे छोटे व्यावसायिक होते जे हजार पांचे कोबड़ पड़ना जे पोल्ट्रीधारक होते पूर्णत हा धंद्यात बाहर फेकले गए तो कुछ तरी थोड़स वर ये प्रयत्न किया तो जी एस टी आई जी एस टी का सगत मोटा जो फटका बसला ना तो शेक बसला है शेक शेती पर आधारित जे उद्योगधंदे हैं कुछला ही विचार या जी एस टी मधे के नहीं कि जी एस टी का कायदा का मनत कि प्रत्येका तो रिफंड मिलत जी पैसे तुम्हें जी एस टी भरा तुम्हारा तो रिफंड मिलते तो शेवटा ग्राहका रिफंड मिलना नहीं तो शेक हा शेवटा ग्राहक आता यानी जे का बियाने घो तो शेता पेरतो यानी जी का अवजार घी जी स्वतः खेलो तो कहीं विकत नहीं है तेज़ में जी एस टी रिफंड मिलत नहीं पोल्ट्री व्यवसाय तो तो ज्या ज्या गोषी पोल्ट्री सा खरे करते ना तो कहीं विकत नहीं है तैमु तशाक रहा तो शेवटा ग्राहक ठरतो आ जी एस टी हाँ अंगा पड़तो तो शेवट जो ग्राहक है तेला जो फटका बसला पोल्ट्री व्यावसायिक हा पूर्णत नेस्तनाबूत छोटे व्यावसायिक मोटा प्रमाणा संपल जमा आता हे नोटबंदी जी एस टी जार मोटा फटका आम बसला तो मे कोरोना कोरोना काला सगत आधी अफवा पसरवी गई जगाम कुछ ही का पैले को होते तस चीन मधुन वुहान प्रयोगशा मधे जो प्रकार तो सगैंस महत्ति है पैन कोमड़ी खाण बंद करा अंडी खाण बंद करा इधु सुरुआत लाखों को कत्तल ज्यादा अगर मातीमोल भावा ने कोबड़ा विकाव्या लग्या कि सोड़न दयाव्या लग्या गाड़न टाकव्या लग्या तो धंदा पूर्णत नेस्तनाबूत पूर्णत बाजारपेट आठ नौ महीने बंद होती आत्ता कुछ ती बाजारपेट खुली वह लगली तो पुनः एक अफवा पसरली बर्ड फ्लू की कशाच का पत्ता नहीं कावे मेले बदकमी कोबड़े फोटो टाकून अगर कोबड़पस बर्ड फ्लू होते बोंबा ठोका सुरुआत हा व्यवसाय लोकान का राग है क्या कहला मार्ग नहीं इतर व्यावसायिक हा धंदा का टार्गेट करता महत नहीं मात्र हा धंदा जर वाचला कि हा धंदा जर सुरित ग्रामीण अर्थव्यवस्था हि सक्षम हो लक्षा घजे आ शासना ने आता आम की मगनी है आम्मी सगे पोल्ट्री व्यावसायिक आहो आमच है कि जे छोटे व्यावसायिक है क्या सग्या व्यावसायिकां आता बीन व्याजी जर कर्ज तुम्हें दिल व्याज घेन जा दह लाख रुपयापर्यंत जर बीन व्याजी जर कर्ज दिल तो हा धंदा मोटा प्रमाणा विकसित हो कारण जे पैसे तुम्हें देना ना ते चलना में ग्रामीण अर्थव्यवस्थे में खूब मोठे परिणाम अपने दिशा मिलते हैं तो हल क्या कि पोल्ट्री व्यवसाय अल दुग्ध व्यवसाय अल शेती आधारित जे छोटे मोटे व्यवसाय अल यक शासना ने पूर्णत दुर्लक्ष के लिए आता जेव बर्ड फ्लू की बारी आई क्या सुनील केदार नावा पशु संवर्धन मंत्री है ये आम पोल्ट्री व्यवसाय महित कि पशु संवर्धन व दुग्ध विकास मंत्री को जर विचार तो अर्ध्या अधिक महाराष्ट्र महत नहीं कारण यह खात्याक पूर्णत लक्ष दुर् दिल नहीं पूर्णत दुर्लक्ष है हा शेती प्रधान देश है मतलब शेती संबंधित जी खाती है कुछ ही प्रकार लक्ष दिल जो नहीं अगर अपन जिषदे में बता जिला परिषदे में जी चार पांच सभापति आता एक पशु संवर्धन व दुग्ध विकास सभापति आतो मत हा पशु संवर्धन सभापति कड़े अगर कुछ ही अधिकार नसतक अशा दुर्लक्षित पाल जिथे का ही ही किमत न अभी परिस्थिति तो पशु संवर्धन खात में जे काम करे कर्मचारी आता ही कुछ लक्ष न तालुक्या ठिका जे दवाखने हैं अगर ओस पड़े अगर भकास है जिथे जिथे जि पोल्ट्रै सरकारी पोल्ट्रै है तीन तो अवस्था बगित तो ती भयान है जे पोल्ट्री व्यवसाय अल कृषि खात अल हाँ लोकानक लक्ष दरकार वेल नहीं आता मतलब ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो तुम्हारा सुधारा अल 
तर पोल्ट्री व्यावसायिकांकडे लक्ष देणं गरजेचं आहे तर हे खरं तर मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष दिलं पाहिजे की पशुसंवर्धन जे खात आहे ते जर तुम्ही सक्षम केलं तर अर्थव्यवस्था तर चालेलच पण पुढे जे दुष्परिणाम होणार आहे ते सगळेच्या सगळे दुष्परिणाम आपल्याला रोखता येतील आणि म्हणून आता सगळ्यात महत्त्वाचं जे खातं राहिलं पाहिजे की पशुसंवर्धन खातं त्या पशुसंवर्धन खात्याला योग्य तो निधी देऊन आणि त्यामार्फत पोल्ट्री व्यवसाय आपल्याला कसा जगवता येईल हे बघितलं पाहिजे माझं म्हणजे पोल्ट्री व्यवसायिकच नाही तर शेतीवर आधारित जे आहेत म्हणजे भाजीपाला उत्पादक असतील फुल शेती करणारे जे शेतकरी असतील दुग्ध व्यावसायिक असतील या सगळ्यांसाठी काही नाविन्यपूर्ण योजना राबवल्या पाहिजेत आणि त्याच्यासाठी जर पोल्ट्रीचा विचार केला तर आम्हाला एक साधारणतः दहा लाख रुपयापर्यंतचं बिनवेजी जर कर्ज दिलं तर शेतकरी त्याच्यामध्ये सुखी संपन्न होईल शेतकऱ्यांच्या मुलांना काम मिळेल अगदी बेरोजगारी कमी होईल प्रत्येकाच्या हाताला काम मिळेल कारण हा पोल्ट्री जो व्यवसाय आहे हा खूप मोठा व्यवसाय म्हणजे त्या दृष्टीने आपण त्याच्याकडे बघितलं गेलं नाही पण ज्या वेळेस पोल्ट्री धारक पोल्ट्री टाकायला सुरुवात करतो तिथून तर कोंबडी विकेपर्यंत तो चौसष्ट लोकांना पैशांची देवाणघेण करतो म्हणजे उद्या तर तुम्ही आम्हाला दहा लाख दिले तर त्या दहा लाखामध्ये आम्ही ज्या वेळेस तुमचं कर्ज आम्हाला मिळतं त्यावेळेस पोल्ट्री धारक जो असतो ते दहा लाख मी याच्यासाठी सांगतोय की साधारणतः दहा लाखाच्या आसपास म्हणजे त्याच्यासाठी खरं तर शासनाने सर्वेक्षण करायला पाहिजे म्हणजे जो आता ठप्प झालेला विभाग जो आहे पशुसंवर्धन विभाग तो ॲक्टिव्ह करावा किती पोल्ट्र्या महाराष्ट्रामध्ये प्रत्येक तालुक्यामध्ये किती पोल्ट्री व्यावसायिक आहेत किती लोकांचे बंद पडले आहेत किती लोकांचे चालू आहेत किती लोक इच्छुक आहेत या सगळ्यांची पहिल्यांदा नोंद केली पाहिजे म्हणजे पहिलं जर करायचं असेल आपल्याला तर महाराष्ट्रातील पोल्ट्री व्यावसायिकांचं सर्वेक्षण झालं पाहिजे आणि ते सर्वेक्षण कोणाकडेच नाही आहे सगळ्या अंदाजे आकडे आहेत म्हणजे जे अनेक पोल्ट्रीधारक नवनव्याने पोल्ट्र्या टाकत आहेत त्यांना कुठेही हे पशुसंवर्धन अधिकारी भेट देत नाही कुठलाही डॉक्टर जात नाही किंवा शासनाचा कुठलाही विभाग त्याच्यासाठी कार्यरत नाही जो तो ज्याच्या त्याच्या हिमतीवर त्याच्या त्या हिमतीवर हा व्यवसाय सुरू आहे जसं जमेल तसं कर्ज घेऊन अगदी बिन व्याजाने पैसे घेऊन किंवा इतर गोष्टी करून ही लोकं व्यवसाय करतात आणि शासनाने त्याची कुठल्याही प्रकारची दखल नाही म्हणून पहिल्यांदा आता ह्या बर्ड फ्लूच्या निमित्ताने बरं झालं की शासनाचे लक्ष जे आहे ते याच्याकडे वेधलं गेलं आणि म्हणून पहिल्यांदा हे सगळ्या पोल्ट्री व्यवसायिकांचं सर्वेक्षण झालं पाहिजे कोणता पोल्ट्री धारक हा किती कोंबडी पाळतो आहे त्याची सेड किती मोठी आहे अगदी मुक्त संचार पद्धतीने कोंबडी पालन करणारे लोक किती आहेत याचं जर सर्वेक्षण झालं तर तुमच्या लक्षात येईल की कोणाला किती रकमेची कॅपॅसिटी त्यांना द्यायला पाहिजे किती रकमेची ते कर्ज घेऊ शकतात आणि ते कर्ज फेडू शकतात त्यांची नेमकी कॅपॅसिटी किती ही जर तुमच्या लक्षात आली तर तुम्ही त्या पद्धतीने ते कर्ज वितरित करू शकता अगदी हजार कोंबडी पाळण्यापासून तर पाच हजारापर्यंत ठेवा म्हणजे खूप मोठ्या लोकांना जर आपण कर्ज दिलं मोठ्या व्यावसायिकांना दिलं तर त्याचा काहीही उपयोग होत नाही म्हणजे आत्तापर्यंत आपलं काय झालं की मोठ्या मोठ्या व्यावसायिकांना आपण करोड रुपये अर्ज रुपये देतो त्याचा काहीही उपयोग होत नाही म्हणजे ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुधारायची असेल तर छोट्या माणसाला छोटी कर्ज दिली पाहिजे आणि ती देताना बिनवेळी दिली पाहिजे आपल्याकडे काय होतं की आमच्याकडे सोसायटीवाले कर्ज देतात म्हणजे सेवा सहकारी संस्था आहेत कर्ज देतात त्यांचं व्याजच एवढं असतं की शेतकरी एकतर ते भरत नाही म्हणजे ते बुडीत जातं किंवा ते कर्जच घ्यायला धजावत नाही ते जिल्हा मध्यवर्ती बँका आहेत त्यांच्याकडून कर्ज घेणं म्हणजे पाप झालं एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर व्याजाचे दर होतात की शेवटी मग ते काय जे काय असेल ते जप्ती याची येते आणि फार वाटोळं होतं शेतकऱ्यांचं म्हणून हे व्याजाचं झंझट ठेवू नका हे पठाणी व्याज जे वसूल करतात ते बंद करा कारण बँकेमध्ये कर्ज घेतलं की पहिल्या दिवशी म्हणजे कर्ज वितरण होतानाच पहिला हप्ता घेतला जातो पोल्ट्री व्यवसायिकांना कर्ज तुम्ही देत असाल तर किमान सहा महिने थांबायला होतं सहा महिन्यात कोंबडी अंड द्यायला सुरुवात करते त्याच्यानंतर कोंबडे विकायला सुरुवात होते एकदम व्यवसायाची व्यवस्थित सुरळीत व्हायला होतं आणि मग हप्ते फेडणं सहज शक्य होतं म्हणजे हा व्यवसाय एवढा रोखीने किंवा एवढ्या चांगल्या पद्धतीने चालतोय की तुमचे हप्ते फेडणं हे कुठल्याही पोल्ट्री व्यवसायाला कठीण नाही मात्र ते बिनवेजी असलं पाहिजे म्हणजे शासनाची जी नाविन्यपूर्ण योजना आम्ही म्हणतो आहे ती नाविन्यपूर्ण योजना अशासाठी असावी की हे उद्योगधंदे चालले पाहिजेत हे उद्योगधंदे जगले पाहिजेत आणि त्याच्यातून चलनवलन हे फिरतं राहिलं पाहिजे ग्रामीण भागामध्ये प्रत्येकाच्या हाताला काम मिळालं पाहिजे म्हणून जर अशा पद्धतीने जर विचार केला तर या सगळ्या लोकांचं म्हणजे हजार कोंबडी पाळण्यापासून तर पाच हजार कोंबडी पाळणाऱ्यांपर्यंत सगळ्यांचं सर्वेक्षण आपण केलं पाहिजे त्यांच्या समस्या विचारल्या पाहिजेत कारणं शोधली पाहिजेत आणि त्यांना अगदी प्रगत तंत्रज्ञान जे आहे ते दिलं पाहिजे म्हणजे आपल्याकडे पशुसंवर्धन खात्याकडे अनेक डॉक्टर आहेत म्हणजे भरपूर कर्मचारी वर्ग आहे मग आता त्या कर्मचारी वर्गाचा आपण कुठेही वापर करून घेत नाही एक दुर्लक्षित ते खात आहे आणि म्हणून या सगळ्या शेतकऱ्यांना योग्य ते प्रशिक्षण दिलं पाहिजे सध्या ती प्रशिक्षणाची अवस्था काय फक्त ते चटावरचं
त्याच्यावर लक्ष केंद्रित केलं पाहिजे त्याला सल्ला दिला पाहिजे त्याच्याशी शासनाने कनेक्ट राहिलं पाहिजे आणि त्याचे व्यवसाय हे सुरळीत करून दिले पाहिजेत म्हणजे जे व्यावसायिक आहेत त्यांची नावं गोळा करा जे व्यवसाय करतात बंद पडले आहेत त्यांचे का बंद पडले आहेत त्यांना तुम्ही चालना दिली पाहिजे आणि सहा महिन्यानंतर साधारणतः आपण हप्ता घेतला तर त्याचं खूप बरं होईल पशुसंवर्धन अधिकारी जे आहेत ही जे योजना राबवतात ना म्हणजे आम्ही बघितले पशु अधिकार संवर्धन अधिकारी असतील तर शेतकी खात्यामध्ये असतील हे फक्त योजना लुटण्याचं कामं काही अधिकारी करत आहेत किंवा त्यांचे स्वतःच्याच पोल्ट्र आहेत त्यांचे स्वतःच्याच उद्योग आहे त्यांना शेतकऱ्यांकडं लक्ष द्यायला वेळ नाही या सगळ्यांना आता सक्तीने या पोल्ट्री व्यावसायिकांकडे लक्ष द्यायला सांगा म्हणजे त्यांना भेटी गाठी झाल्या पाहिजेत किती पोल्ट्रीवर भेटी दिल्या किती जनावरांना तपासलं किंवा किती जे काय काम असेल ते त्यांच्याकडून तुम्ही करून घेतलं पाहिजे आणि असं जर झालं तर साधारणतः एका तालुक्यामध्ये दोनशे पोल्ट्री व्यावसायिक जर आपण पकडले त्यांना जर आपण कर्ज दिलं हे लघु उद्योगामार्फत किंवा आणखीन कुठल्याही योजना राबून जर दिलं तर साधारणतः एका तालुक्यामध्ये दोनशे व्यावसायिक उभे राहतील आणि त्यांना दहा लाखापर्यंत आपण जर कर्ज दिलं तर वीस कोटीपर्यंत होत आहे तर वीस कोटी रुपये एका तालुक्यामध्ये खर्च करणं फार कठीण नाही शासनाला नको त्या योजना नको त्या गोष्टी करायला भरपूर पैसा असतो मात्र ह्या अशी जर एखादी योजना राबवली तर एक वीस पंचवीस कोटींचा खेळ असतो या वीस पंचवीस कोटींमध्ये एक मोठी अर्थव्यवस्था ही उभी राहते आता छत्तीस जिल तालुक्यांमध्ये जिल्ह्यांमध्ये जर अशी योजना आपण राबवायला जर सुरुवात केली म्हणजे पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये जर ही योजना राबवायला सुरुवात केली तर किती त्याचा खर्च येतोय हा जर बजेट आपण काढलं तर फार बजेट कमी कारण जेवढी उलाढाल पोल्ट्री व्यवसायामधून होते म्हणजे महाराष्ट्रामध्ये सात हजार कोटींवर अधिक उलाढाल ही पोल्ट्री व्यवसायामध्ये होते आणि त्याच्यामुळे पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये ही योजना राबवता येईल एका तालुक्यामध्ये फक्त दोनशे पोल्ट्री व्यावसायिक असतील त्यांना दहा लाखापर्यंतचं बिनव्याजी कर्ज दिलं तर त्याचे खूप मोठे चांगले परिणाम दिसतील कारण हा व्यवसाय जो आहे हा शेतकऱ्यांच्या हातामध्ये राहिला पाहिजे हा जो व्यवसाय या व्यवसायावर अनेक लोक ही जिवंत राहतात त्यांचं चलन वलन सुरू असतं त्यांच्या हातात पैसा खेळतो म्हणजे तुम्ही आम्हाला उद्या कर्ज दिलं ते कर्ज घेतल्यानंतर आम्ही जेव्हा पोल्ट्री बांधायला सुरुवात करतो तेव्हा आम्ही पाया खोदतो म्हणजे फाउंडेशन खोदायला सुरुवात करतो मजुराच्या हातामध्ये पैसे देणार आहेत त्याच्यानंतर आम्ही दगड आणतो माती आणतो रेती आणतो विटा आणतो स्टील आणतो पत्रे आणतो म्हणजे पोल्ट्रीसाठी जे बांधकामासाठी जे सगळा खर्च लागतो ते पैसे आम्ही सगळे त्या लोकांना देतोय त्या लोकांच्या हातामध्ये ते पैसे जातात म्हणजे एक वेगळी चलन व्यवस्था जी असते ती फिरत राहते मोठ्या उद्योगांना तुम्ही कर्ज दिले तर त्यांच्याकडे ते पैसे राहतात एका ठराविक मर्यादेमध्ये ते पैसे राहतात इथे मात्र ते पैसे चलनामध्ये फिरतात आणि त्याचबरोबर पैशांचं चलन वलन सुरू झालं ते पोल्ट्री बांधून झाली की आम्हाला पहिल्यांदा खाद्याची भांडी लागतात पाण्याची भांडी लागतात म्हणजे ती पूर्ण इंडस्ट्री त्याच्यावर जातो त्याच्यानंतर खाद्य लागतं औषधं लागतात बऱ्याचशा गोष्टी असतात म्हणजे अगदी तुमच्या ब्रोडरपासून तर पत्र्यांपासून तुसापर्यंत अगदी जिथे जिथे ज्या गोष्टी शेतकरी खरेदी करतो पोल्ट्री व्यवसायांच्या खरेदी करतो त्यांच्या हातामध्ये पैसा जातो आणि पुन्हा हाच पैसा म्हणजे पोल्ट्री व्यवसाय उभा राहिला सहा महिन्यानंतर पुन्हा आम्ही जर कोंबडी विकायला सुरुवात केली आम्ही अंडी विकायला सुरुवात केली तर तोच पैसा पुन्हा चलनामध्ये राहतो म्हणजे त्यामध्ये चिकन शॉप चालतात अंडी विक्रेत्यांचे शॉप चालतात किंवा ट्रॅव्हलिंग म्हणजे आम्ही काय करतो की चिक्स घेतो विकत म्हणजे पिल्लं छोटी विकत आणतो ती पिल्लं वाहतूक करणारी एक मोठी यंत्रणा आहे त्यांना काम मिळतं अगदी मोठमोठ्या इंडस्ट्रीज ज्या आहेत म्हणजे हॅचरी असतील खाद्य उत्पादन करणारे उद्योग असतील भांडी निर्माण करणारे उद्योग असतील व्हॅक्सिन जे आहे मेडिसिन आहेत हे जर सगळं निर्माण करणारे उद्योग असतील ह्यांना सगळ्यांना चालना मिळते म्हणजे एकाच वेळेस आम्ही एका पोल्ट्री व्यावसायिक हा चौसष्ट लोकांना पैसे देतो म्हणजे चौसष्ट लोकांमध्ये हे सगळे पैसे वितरित होत आहेत अगदी तिथे काम करणारे मजूरकर असतील अगदी स्वतः शेतकरी जे काम करतोय ते असेल अगदी विजेच्या साहित्यापासून तर सगळ्या गोष्टी ह्या आपल्याला खरेदी कराव्या लागतात म्हणजे मोठ्या प्रमाणावर पोल्ट्री व्यवसायामध्ये ही उलाढाल होते आणि चलन वलन एकदा सुरू झालं शेतकऱ्यांच्या हातामध्ये पैसा आला त्याच्यावर आधारित असलेल्या सगळ्या उद्योगधंद्यांच्या हातामध्ये जर पैसा आला तर ही अर्थव्यवस्था सुधारायला वेळ लागणार नाही आता हा व्यवसाय किती मोठा झाला म्हणजे आता ह्या समजा बँकेने दहा लाख रुपये बिनव्याजी दिले शासनाच्या मार्फत तर ह्या धंद्याला स्थैर्य आहे का या धंद्यातून पैसे मिळतील का शेतकरी पैसा फेडू शकतो का आमचं म्हणणं आहे आईच्या मायाने तुम्ही आम्हाला कर्ज द्या आणि बापाच्या धाकाने ते वसूल करा पण काय होत आहे हे कर्ज घेऊन गाड्या घोड्या फिरवणार आहे बंगले बांधणार आहे घरं बांधणार आहे असे अनेक आहेत ते पैसे वाया घालवणारे अनेक आहेत म्हणून सांगतो सर्वेक्षण करा जे खरोखर पोल्ट्री व्यवसाय आहेत त्यांना तुम्ही कर्ज द्या आणि मग आत्ता महाराष्ट्राची अवस्था काय ते तुम्हाला सांगतो महाराष्ट्रामध्ये सध्या म्हणजे आत्ताच्या काळामध्ये आज साधारणतः आठ 
जानेवारी है आठ जानेवारी तो मेरे आकड़े हैं तेलंगाना आंध्र प्रदेश कर्नाटक तमिलनाडू मध्य प्रदेश और गुजरात या सहा राज रोज ऐसी लाख अं हि महाराष्ट्र में जो अपला जो पैसा है तो बाहर राज इतर देशांम अंडी जी है चीन वरुण इतर देश आकड़ेवारी वेगी है पी जी महाराष्ट्र मे आता ये है सद्या चालू है ती ऐसी लाख अं आम जर पोल्ट्री व्यवसाय तुम्हें जर मदद के लिए तो हे ऐसी लाख अं आम इधे उत्पादन करूँ आम का कठिन नहीं है तुम्हारा बाहर अंडी आना की कि बाहर चलन जाने की गरज लगना नहीं आत्ता महाराष्ट्र मधे रोज अड़च कोटी अंडा की ही विक्री होती आता अड़च कोटी अंडा की विक्री होते ये अर्थ अड़च कोटी अंडी ये पोल्ट्री व्यवसाय उत्पादन करता मात्र होते ही क्या अंडी ये जी संख्या है उत्पादन करना जी संख्या ती मोटा लोक एक पांच पांच लाख कोंबड़ा है अगर दह दा लखापर्यंत हैचरीज है ती मोटी लोक है तैसा वर चल खेल रहो तो। ग्रामीण भागा मे अर्थव्यवस्थे का ही उपयोग होता नहीं कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो बलकट कराई अल तो अपने छोटा व्यावसायिक है तो जगवाला पाजे तो शेक जगते तो शेक पोर जगते बेरोजगारी कमी हो राज्य मधे रोज एक कोटी सत्तर लाख अंड उत्पादन होते उगले जी ऐसी लाख है ती बाहर रोज बारह कोटीं की उलाढ़ हि एक महाराष्ट्र मधे हा अंडा व्यवसाय मधे होती आता बारह कोटी की उलाढ़ करना आम जो छोटे शेक कुछ नहीं है मैं ते कुछ तरी ग्रामीण भागा मे जे व्यवसाय सुरू करना प्रयत्न करता है तो अगर तुम्हारे ठाणा मुंबई पुणेपर्यंत पोचत नहीं है मे पुणे ठाणे आ मुंबई हे तीन शहर मधे लाखों अं संपता है लाखों कोंबड़ा संपता है मत तिथे हा शक पोचत नहीं मन शेक शासना की व्यवस्था जर के तो यह सग्या बारह कोटीं उलाढ़ी मधे आम्मी कु आसू वीस हजार पोल्ट्री फार्म ये नोंदीकृत है आ न नोंदी जा शासना लिस्ट पर नसले सर्वेक्षण न जाने अभी एक दाक हजार अल साधारण तीस हजार पोल्ट्रीधारक है तीस हजार पोल्ट्री व्यावसायिकां जो शासना ने बल दिल तो हि इंडस्ट्री अगधी महाराष्ट्र का कायापालट करू शकते अभी परिस्थिति है ग्रामीण अर्थव्यवस्था हि पूर्णतः बदलू शकते आता प्रत्येक महीनला तीन कोटी पन्नास लाख कोंबड़च उत्पादन होते तीन कोटी पन्नास लाख एवड्या कोंबड़च उत्पादन होते है और वार्षिक उलाढ़ जी है ती सात हजार कोटीं पोल्ट्री व्यवसाय की वार्षिक उलाढ़ हि सात हजार कोटीं हे एवी मोटी इंडस्ट्री अगर कोरोना मधे ठप्प होती नोटबंदी में तिच वाता होती जी एस टी मधे तिच लगली होती ही इंडस्ट्री वाचव गरजे है ती इंडस्ट्री वाचवता छोटा व्यावसायिक लक्ष देना गरजे है कि आता रोज जे जी अं कोबड़ी संपता है ती है चार के पांच लाख कोंबड़ा हा रोज संपत शनिवार रविवार सात के आठ लाख कोंबड़ा हा विक्री महाराष्ट्र मधे को अंडी हि देशभर मगवली जता है अधिकृत आकड़े हैं तुम्हें देशभर मगवनेपेक्षा आम्च खेड़पाड़ जे बचत गट है तैयार महिला है तना जर आप हा को पुरवल्या तना जर का योजना दिखा जर ये पोल्ट्री शेड बधुन दिए मध्यम जर तोजगार उपलब्ध करूँ दिला तो हे अर्थव्यवस्था हि बलकट हुई एवडा मोटा प्रमाण जर हा व्यवसाय सुरू है यहाँ अर्थ यह व्यवसाय आम्मी पर खड़े करू शको आम्मी तुम्हारा पैसे ही परत दे शको शासना की जर योजना अल तो शासना ने निम करा कि एकदा तुम्हारा कर्ज दिल तुम्हें जर फेड़ नहीं तो तुम्हारा पूरे कुछ ही प्रकार कर्ज मिलना नहीं तुम्हें पोल्ट्री शेड जप्त कर नियम लवा कि लवा तो शेक तुम्हें लो कर्ज देव ना पो तो वाढ़वा दा लाख रुपये तुम्हें फेड़े हैं तो पुनः वाढ़वा मात्र तरह पुनः विचार के पद्धति ने जर व्यवसाय जो चालना दी तो मोटा प्रमाण पर यह व्यवसाय की भरभराट हो जे आता उद्वस्त वह जे पोल्ट्री छोटे व्यावसायिक जे हैं ना ये तो सभी मैं आकड़ेवारी वाली क्या लाखों करोड़ जे अंडी जो उलाढ़ वगैरह सगे ना ये मोठे शेक करते हैं मोठे व्यावसायिक करता है अगर ज्यादा मोटा मोटा उलाढ़ी है ये लोग करता है सामान्य गाँव खेड़ला जो शेक है पोल्ट्री व्यावसायिक है तो मात्र हादबल है हा व्यवसाय करावा कि करू नए या विवंचने में तो कर्ज बाजारी है अगर हताश जाए हाथबल है ये जो बल दयाचे तो आता शासना ने यह नाविपूर्ण योजना राबन दहा लखापर्यंत कर्ज ये बिनव्याजी दयाल हो